கத்த நல்ல தேவன் ஆண்டவர் நம்மளை அதிகமாக நேசிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அதற்காக நம்ம நன்றி சொல்லுவோம் தேவன் இந்த நாளிலும் அவர் நம்மோடு இடைபடுகிற தேவனாக இருக்கிறார் யோவன சுவிசேஷம் நாலாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் சொல்லப்படுகிறது சீசர்கள் அவரை நோக்கி ரபி போஜனம் பண்ணும் என்று வேண்டிக் கொண்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் வந்து நாகமா இருக்கிறாரு ஏன்னா இவர் எருசலேமுக்கு போற பாதையில வழியில சமாரியா பட்டணத்துல அங்க ஒரு கிணறை பாக்குறாரு ஆண்டவருக்கு தாகமா இருந்தது அதனால அவர் வந்து தன்னுடைய தாகத்தை தீர்க்கும்படியாக இருந்தாரு சீசர்கள் என்ன பண்ணாங்க போய் ஏதாவது வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி போஜனம் வாங்குவதற்கு போயிட்டாங்க சோ அந்த நேரத்துல ஒரு ஸ்திரீ தண்ணி கூற வரலாம் அப்ப அந்த ஸ்திரியை பற்றி ஆண்டவர் தெளிவாக எல்லாம் தெரிந்தவர் அறிந்தவர் ஒரு தீர்க்க தரிசிய ஒரு மனுஷனை குறித்த அதிகமாக அறிந்திருக்கும் போது அப்ப ஆண்டவர் எவ்வளவாக மனுஷர்களை அறிந்திருப்பாரு அப்ப வரும்போது அவளோடு ஆண்டவர் இடைப்படுகிறார் ஆனா ஆண்டவர் கேட்டதெல்லாம் தாகத்துக்கு தானு கேட்டாரு தண்ணின்னு கூட சொல்லல தாகத்துக்கு தானு கேட்டாரு அப்ப அங்க பார்க்கும்போது கிணத்து பக்கத்துல இருக்கிறாரு அந்த ஸ்திரீ தண்ணீர் கொண்டு கூட வந்திருக்கிறா அப்ப நம்ம தாகத்துக்குன்னு கேட்காம அவர் அவர் தண்ணி தான் கேட்டிருக்க முடியும் இல்லையா சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரத்துல அவ பார்த்தோன்னு சொல்றா நீர் யூதராக இருக்கிற எங்க இடத்துல எப்படி நீர் தண்ணி கேட்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிற ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் ஏன்னா யூதர்கள் வந்து புறஜாதி மக்களோடு எந்த சம்பந்தியும் வைத்துக் கொள்ள மாட்டாங்க இவங்க சமரியா பட்டணத்துல உள்ளவங்க யூத இவங்க யூதனா கூட இருக்கலாம் ஆனா அவங்க எல்லாம் விருத்த சேதம் பண்ணாதவர்கள் ஆண்டவர் அறியாதவர்கள் புறஜாதி என்று சொல்லுகிறவர்கள் சோ அவர்களிடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இடத்துல நீங்க எந்த சம்பந்தமும் வைக்க மாட்டீங்களே எப்படி எங்கிட்ட தண்ணி கேட்கறீங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு காரியத்தை பாக்கிறோம் அதுவும் இல்லாம அவ என்ன சொல்றா நீங்க வந்து நாங்க வந்து இந்த மலையில ஆராதிக்கிறோம் நீங்களோ வந்து எருசலேம்ல போயிட்டு அங்கதான் நீங்க போய் ஆராதனை பண்ணணும்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு காரியத்தை பாக்குறோம் அப்ப ஆண்டு சொல்றாரு நீ நீ தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தாய் என்று உன்னிடத்துல கேட்கிறவரை பற்றி நீ அறிந்திருந்தே ஆனால் அவரிடத்துல நீ கேட்டிருப்ப அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் என்றாருன்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படி இருக்கும்போது இவர் என்ன ஜி பத்தண்ணீர் கொடுக்குறன்னு சொல்றாரு இவர்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை பாத்திரம் இல்ல கயிறு இல்ல ஒண்ணு இல்ல அவங்க கிணறு ஆழமா இருக்கிறது இவர் என்ன தண்ணீரை கொடுக்க போறாரு அப்ப கேக்குறா நீங்க என்னுடைய எங்களுடைய தகப்பன் யாக்கோப்போவுடன் இருப்பிரியவரா இது யாக்கோப்பு கட்டு என்ன என வெட்டின கிணறு அவருங்க தான் தண்ணி குடிச்சாரு அவங்க சந்ததிங்க தான் தண்ணி கொண்டுக்கிட்டாங்க அவங்க ஆடு மாடு இங்க தான் தண்ணி குடிச்சாங்க அப்ப எங்களுடைய என்ன தகப்பனாகிய யாக்கப்பாவுடன் நீர் பெரியவரா என்று சொல்லி நீர் எங்க இருந்து தண்ணீர் கொடுப்பீர அப்படின்னு கேக்குறத பாக்குறோம் அப்ப ஆண்டு மறுபடியும் சொல்றாரு நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாது உண்டாகாது நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீர் ஊற்றாய் இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் அவளுக்கு ஒன்றும் புரியல நமக்கே இப்போ ஒன்றும் புரியல இது எப்படி வந்து நித்திய ஜீவ காலமாக வருகிற நீர் ஊற்றாக இருக்கும் இது குடிக்கிறவனுக்கு தாகம் எடுக்காது அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கும் அநேகருக்கு புரியாத காரியமாக இருக்கிறதே பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கு ஜனங்கள் ரசிக்கப்பட்டிருக்காங்க ரசிக்கப்பட்ட பின்பு அவர்கள் பரிசுத்தாவை பெற்று கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த பரிசுத்தாவி அவர்களோடு இருக்குங்கிறதே அவங்களுக்கு அறியாம இருக்கிறாங்க அப்படியா பரிசத்தாவி எங்களுக்கு இன்னும் கொடுக்கல எங்களுக்கு அந்த அபிஷேகம் இருந்தாதான் பரிசத்தாவி அப்படின்னு ஒரு நினைக்கிற காலமாக இருக்கிறத பார்க்கின்றோம் அப்ப பரிசுத்தாவி இருந்துச்சுன்னா நாங்க அந்நிய பாசை பேசணும் இல்ல தீர்க்கு தரிசனம் சொல்லணும் மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் செய்யணும் அப்படி எல்லாம் எங்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லையே அப்படி இருக்கும்போது எங்கிட்ட எப்படி வந்து பரிசுத்தாவி இருக்குன்னு எதை வைத்து சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை பாக்குறோம் அப்ப இன்றைக்கு பார்த்தீர்கள் என்றா 
நம்ம வந்து மனுஷனுடைய ஆவியில இருக்கிறோம் மனுஷனுடைய இச்சையின்படி செய்ய மனசா இருக்கிறோம் மனுஷனுடைய இச்சையெல்லாம் என்னவா இருக்குது பாவமான இருக்குது தேவனுக்கு விரோதமான காரியமாக இருக்கிறது தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியமாக இருக்கிறது இதை செய்யறது தான் மனுஷனுடைய ஆவி அவனை தோண்டுது அவனுடைய இருதயத்தனுடைய நினைவின் தோற்றமெல்லாம் பொல்லாதவைகள் என்று ஆண்டவர் கண்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்க நம்ம எவ்வளவுதான் வந்து ஆவிக்குரியதுல இருந்தா கூட நம்முடைய நினைவுகள் அநேக நேரங்களில பொல்லாதவைகளாக இருக்கிறத பார்க்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது எங்கிட்ட எப்படி பரிசு தாவி இருக்கிறது என்று சொல்லி அநேக அது ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது நான் சொன்ன ஒரு தடவை ஒரு ஒரு ஊழியக்காரரோட போகும்போது கேட்டாரு மோசஸ் உங்ககிட்ட பரிசு தாவி இருக்கா அப்படின்னாரு ஆமா அப்படின்னு அன்னிய பாச பேசுங்களா அப்படின்னாரு இல்ல அப்படின்னு அப்ப எப்படி நீங்க பரிசு தாவி இருக்குன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னாரு கேட்டீங்களா அப்போ ஆண்டவர் மாம்சமான யாவர் மேலும் என்ன ஆவிய ஊற்றுவேன்னு சொன்னார் அப்படின்னா எப்படி ஏதோ ஒரு சில அன்னைக்கு நூத்தி இருபது பேருக்கும் கொடுத்தாரு அத மூலம் அந்த நூத்தி இருபது பேருக்கு மட்டும்தான் எல்லாத்துக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா சோ அன்றைக்கு நடந்த காரியம் வேற அது கேட்டீங்களா அப்பதான் முதல் முறையாக வந்து ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு தேவம் அவருடைய வாக்கு தத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள்னு சொல்லி அந்த நாளில் அவருடைய வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறும்படியாக அதை எல்லா ஜனங்களும் காணும்படியாக அங்கே நூற்றி இரு இருபது பேரும் வந்து அந்த அந்த அபிஷேகத்துக்குள்ளே போகும்படியாக ஆண்டவர் அந்த ஒரு காரியத்தை செய்தார் இது ஒரு மனுஷனுக்கு முன்பாக அவனுக்கு ஒரு கொசு ஆடுது அப்படின்னா அவன் எங்கே ஆடுது அவன் பாதா தானே அது சொல்ல முடியும் சும்மா சொன்னா கொசு ஆடுதுன்னு அர்த்தமா சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன கண்டு தான் நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் அப்ப இது வந்து அப்படிப்பட்டது அல்ல இது கண்டு விசுவாசிக்கிறது அல்ல கேட்டீங்களா ஆவி என்ன அவர் உன்னோடு இருக்கிறார் நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளை நான் இயேசுவை தரித்து கொண்டேன் அப்படிங்கும் போது என்ட்ட பரிசுத்தாவி தான் இருக்கணும் பரிசுத்த இல்லாம ஆவி இல்லாம நம்ம வந்து தீவ பிசாசன் ஆவியா இருக்கும் பிசாசனுடைய பிள்ளை இல்லாம ஒரு நாள் ஒரு காலத்துல இருந்தோம் பிசாசனுடைய வழி நடத்துதல் நம்ம கிட்ட இருந்தது சரிங்களா அப்ப அவனுடைய ஆவினால நடத்தப்பட்டவர்களாக இருந்த மாதிரி இருந்தாலே நம்ம பிசாசனுடைய பிள்ளைங்க இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைங்கள் என்பவர்கள் ஆவினாலே தேவனுடைய ஆவினாலே நடத்தப்படுவார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் ரோமர் எட்டு பதினாலு வாசிக்கப்படுத்த எவன் ஒருவன் தேவனுடைய ஆவினாலே நடத்தப்படுகிறானோ அவனே தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லு அதுக்காக தான் நம்ம எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா மாறணும் பாவத்தை விட்டு இந்த உலகத்திலிருந்து நம்மளை மீட்டுக் கொள்ள கர்த்தர் ஐ ஏசு கிறிஸ்து எனக்காக செலுவையில மறித்து ரத்தம் சிந்தினாரு என்ற நம்பிக்கை நம்ம கிட்ட இருந்தது நாமும் அப்படியாக விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசியாதவனோ ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான் என்று சொல்லுகிற அந்த வசனம் அந்த சத்திய வேதம் என்னோட ரட்சிப்புக்குரிய சத்திய வசனம் அந்த வசனத்தை கேட்ட நம்ம கீழ்ப்படிந்ததுனால நம்ம ஆண்டவர் எத்த கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவை அந்த ஞானஸ்தானம் மூலமாக தரித்து கொண்டோம் அதனால தான் நம்முடைய விசுவாசத்தினால ஆண்டவருடைய பிள்ளையா இருக்கிறோம் இல்லைன்னா நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைன்னு சும்மா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா ஆண்டவர் பிள்ளையாயிரமா கேட்டீங்களா வேலைக்கு போனா காசு கிடைக்கும் ஊழி இதுல போனா ஆத்மா கிடைக்கும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா போய் செய்தா தானையா ஆத்மாக்கள் கிடைப்பாங்க வீட்டுல உட்காந்துட்டு முட்டாங்கால் போட்டு ஜமம் பண்ணா ஆண்டவர் ஆத்மாக்களை கொடுக்கறாங்க கொடுப்பாரு அப்படின்னா அது ஞானம் இல்லாத காரியம் அவ்வளவுதான் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் சொன்னாரு ஐயா நாங்கள்லாம் உபவாசம் இருந்து முட்டாங்கல் போட்டு ஜபம் பண்ணா ஆத்மாக்களை ஆண்டவர் அப்படியே அள்ளி கொடுப்பாரு அங்க இந்த டீ கடை ஊழியம் எல்லாம் பண்றது இல்லை அப்படின்னாரு நான் சொன்னா ஐயா நீங்க முட்டாங்கல் போட்டா முட்டைதான் தேயும் ஆத்மா வரமாட்டாங்க ஆண்டவர் வார்த்தை என்ன சொல்லுது புறப்பட்டு போ சுவிசஸ் எடுத்து பிரசிங்கி சீசராக்கு ஞானஸ்தானம் கூடு பிதா குமாரன் பரிசு தாவினால அது செய்யாம உட்காந்துக்கிட்டு ரொம்ப சௌரியமா நல்லா சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா நல்ல நான் முட்டாங்கல போட்டு ஜபம் பண்ணா ஆத்மா வருவாங்கன்னா அப்ப ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு அது விரோதமான காரியமாக இல்லைல்ல இவங்க மட்டும் செய்யறது இல்ல மத்தவங்களையும் அதை தான் போதிக்கிறானுங்க வேறு ஆமா ஏன்னா இது பெரிய சபையில இருக்கிறாங்க அதுல பத்து இருபது பேர் ஊழியக்காரங்க அவ்வளவு பெரிய சபை பதினெட்டாயிரம் இருபதாயிரம் பேர் வர்றாங்க அவங்க அவங்க வெள்ள சே வெள்ள சட்டையும் வெள்ள பேண்டையும் போட்டுட்டு உட்காந்துக்கிட்டு அல்லது வெள்ள வயசுட்டையும் உட்காந்துக்கிட்டு 
நல்ல நாலு மூணு தடவை சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துக்கிட்டு சேச்சாட்டம் பண்ணியிருக்காங்க வெளியே போக வேண்டிய வேலையே கிடையாது கேட்டிங்களா அந்த சர்ச்செல்லாம் அவங்க வந்து சபா சபா ஊழியக ஊழியக்காரங்க கேட்டிங்களா ஸோ இப்படி தான் இருக்காங்களே வெளியே அப்போ தான் சொன்னான் அவர் நான் வந்து என்னுடைய விசுவாசத்தை நான் வந்து கிரிய மூலம் காட்டுறேன் நீவா விசுவாசத்தை நீ காட்டு இங்கே காட்டுற சொல்லு அப்படின்னு சொல்லலாம் உன்னை விசுவாசத்தை கிரிய இல்லாமல் நான் அதை காட்ட முடியுமா காட்ட முடியாது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ நான் அவற்ற சொன்னேன் ஐயா நான் வந்து இந்துவா இருக்கும்போது எத்தனையோ தேவர்களாம் கும்பிட்டுட்டு இருந்தேன் பல ஆவிகள் இருந்தது என்கிட்ட இன்றைக்கி நான் இயேசுவை அவரை விசுவாசித்து ஞான சாதனை எடுத்து நான் அவரை தரித்து கொண்டேன் அவரை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன் இப்போ நான் தேவனுடைய பிள்ளை அதான் பைபிளில் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் என்ன ஆவியை கொடுப்பார் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்தால் தேவாவை தான் பெற்றுக்கொள்ளணும் பிசாசனோட இருக்கும்போது பிசாச ஆவின்னு சொல்கிறோம் அவன் தேவனோட ஆவி இருக்கும்போது அவனும் பிசாச ஆவியில் தான் இருப்பாங்களா உங்கள்கிட்ட பர்சத்தாவி இல்லைன்னு எப்படி நீங்கள் என்கிட்ட சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் பதில் சொல்லலை எப்படி இருந்தாலும் அன்றைக்கு அவங்க அந்நிய பாசை பேசினாங்களே இவன் அன்னைக்கு அந்நிய பாசை மட்டும் பேசலை ஐயா அந்நிய பாசையில் அக்னியினுடைய அபிஷேகத்தையும் பெற்றாங்க இவனுடைய பாவத்து பசுத்தாவினுடைய அபிஷேகம் மட்டும் இல்லாமல் அக்கினுடைய அபிஷேகம் பெற்று பண்ணியிருந்தாங்க அதனால தான் அவங்க வந்து அவங்க இருக்கவனோட பாசையை வந்து பேச முடிஞ்சுது இவங்களுக்கு அந்நிய பாசை ஆனால் கேட்குறவன்லாம் ஐயோ எங்கள் ஊர் பாசை இவன் பேசுகிறானு இவன் எங்கள் ஊருக்கு வந்ததே கிடையாது இவன் எங்கள் தேசத்துக்காரன் இல்லையே எங்கள் தேசத்து பாசையை இவன் எப்படி பேசுகிறான்னு சொல்லி அன்னைக்கு ஆச்சரியப்பட்டாங்க அதுதான் எவிடன்ஸு இந்த மாதிரி ஆண்டவர் கொடுத்துட்டாருங்கிறது நிறைவேறத்தக்கதாக இருந்தது இந்த அடையாளத்தை அங்கே வைத்தாரு ஆனால் அதுதான் பசுத்தாபி பெற்றுக்கொள்வதற்கு அடையாளம் இல்லை அப்படின்னா மற்ற ஆவினால் நடத்தப்படுகிற அபிஷேகங்கள் எங்கேருந்து வருது இவர் அந்நிய பாசம் மட்டும்தானா எல்லாருமா அந்நிய பாசம் பேசுகிறாங்க எல்லாருமா தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறாங்க எல்லாருமா வந்து ஏன்னா இப்போ போதகன்னு சொல்கிறாங்க அன்றைக்கி எல்லாருமே போதனு சொல்லிடுறாங்க ஊழியக்காரங்க கூட சபை கிடையாது போதகன்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம நினைக்கிறது சரியில்லை ஆண்டோட வார்த்தை தான் கேட்டிங்களா அப்போ ஆண்டோடைய வார்த்தை வந்து நீ தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்தால் அவனுடைய தேவன் ஆவினால் நடத்தப்படுகிறவனாக இருப்ப நம்ம பாவத்தில் இருந்துக்கிட்டு நான் இல்லை எனக்கு பசு தாவி இல்லைன்னா அப்போ அவன் தேவனுடைய ஆவி சொல்கிறதுக்கு நம்ம கீழ்ப்படுகிறது இல்லை அப்பப்போ நம்ம அவரை துக்கப்படுத்தி வெளியே அனுப்பிடுறோம் அப்புறம் எப்படி ஆவியானவன் நம்மளோடு இருப்பார் ஆனால் ஆவியார் திருப்பி வந்துடுவார் நீ மனம் திரும்பினா பாவத்தை அறிக்க செய்தேனா ஆண் பை பசத்தாபி திருப்பியும் வந்துடுவார் ஏன்னா அவர் நம்மளோடு இருக்கும்படியாக தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்காரு அப்போ அதை குறித்து தான் ஆண்டவர் இங்கே சொல்றாரு இந்த இவாட்ட இவன் இந்த தண்ணீர் இந்த கிணத்து தண்ணீரை நிறைய நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவங்களுக்கு அதுதான் தெரியும் கிணத்துல தான் தண்ணிக்கு தெரியும் அந்த காலத்துல எல்லா ஊர்லேயும் வந்து கிணறு இருந்தது இப்போ தான் எல்லாம் நிலமா போட்டு மோட்டர் போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லா ஊர்லேயும் தண்ணீர் கிணறு இருந்தது அந்த கிணத்து தண்ணியை தான் ஜனங்கள் குடித்து கொண்டு இருந்தாங்க அப்போ ஆண்டு சொல்ல நான் கொடுக்க தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு ஒரு காலம் தகமாக உண்டாகாது நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ள நித்திய ஜீவ காலமாக ஊர்கிற நீருற்றாயிருக்கும் நித்திய ஜீவ காலமாக ஊர்கிற நீருற்று ஆண்டு எப்பொழுதும் நம்மளத்துல இருக்கு நம்முடைய தங்கும்படியாக வருஷ தாவியானவரை ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தாரு பிள்ளைகளை இல்லாதவனுக்கு எப்படி கொடுப்பாரு ஆண்டவர் அறியாதவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவ தரித்து கொள்ளாதவனுக்கு எப்படி ஆண்டவர் அவருடைய ஆவி கிடைக்கும் ஆண்டவர் விசுவா இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவங்க தான் அந்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்வாங்க பிரசவத்தாவியை பெற்றுக்கொள்வாங்க எப்போ விசுவாசிக்கிறோம் விசுவாசம்னா என்ன அது கிரிக நிறைந்த விசுவாசம் கிரி இல்லாத விசுவாசம் செத்த விசுவாசம் அப்போ எப்படி அவங்களுக்கு பரிசுத்தாவி கிடைக்கும் ஸோ அப்படியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் இந்த சொல்கிறது அதான் யோவன் ப நாலு பதிமூணுல சொல்றாரு இயேசு அவளுக்கு பிரதிவித்தமாக இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும் ஆனா நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீர் ஊற்றாய் இருக்கும் என்றார் இது இப்ப ஆண்டர் கொடுக்க போற பர்சு தாவியை குறித்து சொன்னார் என்று அந்தர் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஐ திங்க் ஆறாவது அதிகாரத்துல 
சோ அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நித்திய காலமாக நீர் ஊற்று என்னது ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன கொடுக்குது ஒரு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறவனாக இருக்கிறபடியினாலே அவனுக்கு அவன் நித்திய ஜீவன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கு சொல்றாங்க வந்து சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று அனைவர் விசுவாசிக்கிறாங்க சபையில வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும்னா அப்ப சபையில் உள்ள எல்லா ஜனங்களும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் தான் அர்த்தம் அதான் சபை வெறும் பில்டிங் இல்ல அப்ப எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ள படுவாங்கன்னா சபையில் உள்ளவங்க எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் சபை எடுத்துக்கொள்ளணும்னா சபையில் உள்ளவங்க எல்லாருமே எடுத்துக்கொள்ளப்படணும் அப்ப சபையில ரசிக்கப்பட்டவங்க மட்டும்தான் இருக்கிறாங்களா ரசிக்கப்படாதவங்களும் உண்டு அப்ப பாவல் எழுதும் போது எழுதுறாரு நீங்க பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும் பரிசுத்தமாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் இன்னும் பரிசுத்தமாகிற அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்ப எப்ப பார்த்தாலும் சபையில ஒரு இந்துக்கள் கூட வந்து உட்கார்ந்துருப்பான் அப்ப அவனும் சேர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாங்களா கிடைங்களா ஆனா கிறிஸ்தவனா இருப்பான் இன்னும் ரசிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டான் அவனுடைய வார்த்தையை கீழ்படியாம உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான் அப்ப அவனும் சேர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாங்களா அப்போ சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும்னா எங்கேயா பயபுள்ள எழுதியிருக்குது ஆண்டவர் அங்க எழுதலைன்னாச்சுன்னா அதுல அர்த்தம் இருக்குது அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது கேட்டீங்களா அப்ப அதனால சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சபை எடுத்துக்கொள்ளணும் சொல்றதெல்லாம் இவங்க மனுஷன் சொல்ற வார்த்தை வேதத்துல பைபிள்ல சபைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று சொல்லி எழுதியிருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல அதை யோசித்து பார்க்கும் போதும் அப்படி எழுதி எழுதிருக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நான் தவறாக கூட இருக்கலாம் ஏதாவது வார்த்தை இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்க தெரிந்து கொள்ளுறேன் கேட்டிங்களா ஆனால் ஒன்று சபைன்னு சொல்லும் போது இங்கே ஒன்று குறைந்தியர்ல வாசித்து பாருங்க ரெண்டாவது வசனத்தில் முதல்ல வச அதிகாரத்தில் எழுதுறாரு கேட்டிங்களா பரிசுத்தமாக்கப்படவர்கள் யார் பரிசுத்தமாக்கப்படும்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்கள் யாருன்னு கேட்டால் ரட்சிப்பை பற்றி தான் ஆண்டு சொல்கிறாரு அப்போ ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாம் பார்த்தீங்களா அவர்களை ஆண்டோடைய பார்வையில பரிசுத்த வாங்கணும்னு இருக்கிறாரு நம்ம பார்வையில இல்லை நம்ம பார்வையில நம்ம பாவியில் தான் நம்ம பாவியில நினைச்சாதான் ஒவ்வொரு நாளும் மனம் திரும்பும் ஆண்டோட்ட மனம் திரும்பி நல்ல வழியில நடக்கும் ஒருத்த மனம் திரும்பலைன்னாச்சுன்னா அவன் நல்ல வழியில நடக்க மாட்டான் அவன் பாவத்தை பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அதனால அவனுக்கு மனம் திரும்ப அவனுக்கு ஏனோ அவனுக்கு பிரியம் இல்லை அதனால என்ன செய்யறான் கேட்டீங்களா அவன் பாவத்திலிருந்து விடுபடாதவனாக பாவத்தை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறான் அதனாலதான் அவன் வரமாட்டேங்கிறான் கேட்டீங்களா சிலவங்க சர்ச்சையா வராம இருப்பாங்க நான் இயேசு நேசிக்கிறேன் ஏன் அப்படிமாங்க நான் அப்படிமாங்க சிலவங்க வர அதை யோசித்து பாத்தீங்கன்னா அவன் சிகரெட்டு குடிப்பவனா இருப்பான் அல்லது தண்ணி அடிக்கிறவனா இருப்பான் அதை விட்டுட்டு அவனால வர முடியாம இருப்பான் அதை சொல்ல மாட்டான் ஆனா போகும்போதெல்லாம் கேட்பான் அவன் ஒரு ஏதோ பாச மோகன் இது மோகன்ராஜ் ஏதோ ஒருத்தர் வந்து எல்லாம் சொல்றாங்க ஏன் நான் சபைக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா அங்க ஏதோ ஒண்ணு இருக்குது சரிங்களா அவனால விட முடியல ஸோ வண்டிங்க நிறைய சபையில பார்த்தீங்கன்னா கமினு எடுக்க மாட்டாங்க திருவிருந்துக்கு எடுக்க மாட்டாங்க திருவிருந்து அப்படின்னு சொன்ன உடனே முக்காவாசி கூட்டம் போயிடும் கால்வாசி கூட்டம் அது கொஞ்சம் வயசானவங்க தான் இருப்பாங்க ஏன் போறாங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா வீட்டுல போயிட்டு அங்க மட்டன் காலையிலே வாங்கி வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டு அதையும் சாப்பிடணும் இவங்களால அதை அப்படி சாப்பிடாம இருக்க முடியாது ஞாயிற்றுக்கிழமை வழங்கிட்டாங்க உடனே கமினியில போய் எதுக்கு மாட்டிக்கிடுவாங்க அப்படின்னு போயிடுவாங்க சிலவங்க பாவ வாழ்க்கையில இருப்பாங்க மனம் திரும்பி நல்லவளை வாழதுக்கு விருப்பம் இல்லை ஆனா நல்ல கிறிஸ்தவங்க சபைக்கு வர்றவங்க எல்லாம் செய்வாங்க அப்போ அவங்க அங்க இருக்க மாட்டாங்க சரி சரி கேட்டீங்களா அதான் எழுதும் போது சொல்ல பாருங்க ஒன்று குழந்தையர் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனத்துல தேவனுடைய சித்தத்தினால இயேசு கிறிஸ்தவன் அப்போத்தன் ஆகும்படி அழைக்கப்பட்டவனாகிய பவுலும் சகோதரனாகிய சொஸ்தியனையும் கொருந்து விலைய கிறிஸ்து இயேசுக்குள் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாயும் பரிசுத்தவர்களாக ஆகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாம இருக்கிற தேவனுடைய சபைக்கும் எங்களுக்கும் தங்களுக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிற நம்முடைய கத்தராய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில எங்கும் தொழுது கொள்கிற அனைவருக்கும் எழுதுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப சபையில யாரெல்லாம் இருக்கிறா பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும் இருக்கிறாங்க பரிசுத்தமாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களும் இருக்கிறாங்க ரட்சிக்கப்பட்டவர்களும் இருக்கிறாங்க ரட்சிக்கப்படும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாகவும் இருக்கிறாங்க 
மனுஷன் எப்பவும் பிரசுத்தமாகிறான் அவன் அடிச்சிக்கப்படும்படியாக இருக்கு வந்து அவன் பாவம் மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தான் அவன் வந்து பசுத்தத்துல நடக்கிறான் சோ அதனால இந்த சபையில பத்து வந்தீங்கன்னா சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று சொன்னா சபை முழுவதும் சரவுல ஜமனங்களை எல்லாருமே எடுத்துக்கொள்ளப்படுற அப்படி வேதம் சொல்லலையே ஆண்டவர் வார்த்தை சொல்லுது கர்த்தருக்குள் மறித்தவர்கள் உயிர் தழுவார்கள் அவர்கள் தான் ஆண்டவர் வீட்டு மேகத்துல சந்திப்பாங்க உயிரோடு இருக்கிறவர்களும் கர்த்தருக்குள் மறித்தவர்கள் தான் போவாங்க அப்ப சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும்னா எப்படி இல்லையா சபையில வந்து எல்லாம் கர்த்தருக்குள் மறித்தவர்களா இருக்கிறாங்க அது ஒரு காரியம் சரிங்களா சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ரட்சிக்கப்பட்டவன் தான் வரலவர் ராஜ்யத்துல சேருவான் ஏன்னா அவன் பேர் தான் வரல இது ஜீவ புத்தகத்துல இருக்கும் அப்ப ஜீவ புத்தகத்துல பேர் எழுதப்பட்டவனும் சபையில இருப்பான் எழுதப்படாதவனும் சபையில இருப்பான் ரசிக்கப்பட்டவனும் இருப்பான் ரசிக்கப்படாதவனும் இருப்பான் அப்படிங்கும்போது எப்படி நம்ம சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று சொல்ல முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் சோ அதுல ஏதாவது கருத்து வேறுபாடு இருந்தா நீங்க சொல்லலாம் கேட்டீங்களா சோ அவதான் சொல்றான் இந்த கிணற்றை எங்களுக்கு தந்த நம்முடைய பிதாவாகிய யாக்கோபே பார்க்கிலும் நீர் பெரியவரோ அவரும் அவரது பிள்ளைகளும் அவர் மிருக ஜீவன்களும் இதுல குடித்தது உண்டே என்றான் என்றாள் இன்றைக்கு வந்து நம்ம பரம்பரை பரம்பரையாக நம்ம அதை பெருமை பாராட்டி கொண்டு இருக்கிறோமே ஒழிய நம்ம இன்னும் மனம் திரும்பாதவர்களாகவும் பாவத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்காதவர்களாக இருக்கிறவர்களா பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு நிறைய சொல்லுவாங்க இங்க தாத்தா வந்து அவர் வந்து பாதிரியா இருந்தாரு எங்க அப்பா பிஷப்பா இருந்தாரு அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அப்ப நீங்க என்னவா இருக்கிறீங்க அவங்க இருந்தாங்க சரி எப்ப நீங்க என்ன அன்னைக்கு இவர்கள் அப்படித்தான் பாத்தீங்கன்னா யூத ஜனங்களும் நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் வந்திருக்கப்பட்டவர்கள்னு சொல்லி கொண்டு இருந்தாங்களே ஒழிய ஆனா இவங்க செய்யறது எல்லாம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்துட்டு இருந்தாங்க இப்ப இவங்க எங்க நாம தெரிக்கப்பட்டவங்க இவங்க எப்படி தேவனுடைய பிள்ளைங்க தேவனுடைய நாம தெரிக்கப்பட்டவங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள்னா இப்படியா தேவனுக்கு விரோதமாக முறுமுறுப்பாங்க தேவனுக்கு விரோதமாக பாவத்தை செய்வாங்க எப்படியா இருக்க முடியும் கேட்டீங்களா அப்போ நம்ம வந்து கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகளாக இருந்துகிட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகள்னு சொன்னா எப்படி அப்ப யாருக்கு கீழ்ப்படுகிறோம் ஒண்ணு ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிக்கணும் இல்லைன்னா பிசாசுக்கு கீழ்ப்படிக்கணும் இந்த ரெண்டு தான் இருக்குது அப்ப ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிக்கிறனா அவன் பிசாசுக்கு கீழ்ப்படிக்கிறான்னு அர்த்தம் அப்ப கிசா யாரு யாருக்கு கீழ்ப்படிக்கிறான் அப்ப அதான் சொல்றாரு உங்கள் பிதா பிசாசானவர் அவருக்கு நீங்க கீழ்ப்படுகிறவளா இருக்கீங்கன்னு பேசியல சொல்லப்படுது கேட்டீங்களா அப்போ நம்ம கிட்ட ஆண்டு என்ன அந்த உலகத்தினுடைய ஆவி இருந்தது அதே போல நம்ம பிசாசனுடைய ஆவி நம்ம கிட்ட இருந்தது ஆவத்தை செய்வதற்கு கால்களை விரந்து ஓடின கைகளும் அதை செய்தது பரிதானம் வாங்கிச்சு அப்ப இதெல்லாம் விட்டு விட்டு நம்ம வந்து அன்னைக்கு ஆண்டு பிள்ளைன்னு சொல்லும் போது நாம் சாட்சி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் அதனால தான் நம்ம ஆண்டோர் பிள்ளைகள் என்று மற்றவர்களை அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக இருக்குது என்று பார்க்கிறோம் அப்ப இவ கேட்கிறா எங்களுடைய யாக்கபாவுடன் இரு மேலானவரா ஆண்டு சொல்லாரு ஆபரகம் உங்களுக்கு கேட்டீங்களா இருக்கிறாரு எங்களுக்கு ஆபரகம் இருக்காருன்னு சொல்லாத தேவன் இந்த கல்லுனால கூட அவர் தன் பிள்ளைகளை உருவாக்க முடியும் என்று சொல்லுகிறத ஒரு காரியத்தை பார்க்கலாம் மத்திய மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டு ஒன்பதுல சொல்றான் யாரு யோவன் ஸ்தானம் எல்லாரும் வந்து ஞாசனம் எடுக்கிறாங்க வில்லியன் பாம்பு குட்டிகள தேவனுடைய கோபானைக்கு தப்பித்து கொள்ள உங்களுக்கு வகை சொன்னது யாரு மனம் திரும்பு அது தகனக்கணிகளை குழு எங்க நாங்க எங்க பிதா ஆபரகம் எங்களுக்கு தகப்பன் என்று சொல்லிட்டு இருக்காத அப்படின்னு சொல்றத ஒரு காரியத்தை பார்க்கணும் மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகளை கொடுங்கள் ஆபரகாம் எங்களுக்கு தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக் கொள்ள தனையாதிருங்கள் தேவன் இந்த கல்லுகளினாலே ஆபரகாமுக்கு பிள்ளைகளை உண்டு பண்ண வல்லவராக இருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்று சொல்லி அன்றைக்கு யோமாசான ஜனங்களை எச்சரிக்கிறார் சரிங்களா சோ அதனால சோ ஆண்டவர் சொல்றாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்கள் என் உபதேசத்துல நிலைத்திருந்தால் மையாகவே என் சீசரா இருப்பீர்கள் எப்படி உபதேசத்தை நிலைத்திருக்குன்னு சொல்றோம் அதை செய்யும் போது உபதேசத்தை கேட்டு இந்த காதலை கேட்டு அந்த காதலை விட்டுட்டு போறது இல்லை 
கேட்டு அதன்படி செய்வது தான் நம்ம உபவாசத்துல நம்ம நிலைத்திருக்கோம் என்று சொல்லப்படுது அப்பதான் ஆண்டருடைய மெய்யான சீசர்கள் என்று சொல்கிறதை பார்க்கின்றோம் அப்ப சத்தியத்தையும் அறிவு இங்கே சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லி எட்டு முப்பத்தி ரெண்டுல வாசிக்கிறோம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்றாங்க நாங்க ஆபரகாம் சந்ததியாக இருக்கிறோம நாங்க ஒரு காலம் ஒருவனுக்கும் அடிமையாக இருக்கவில்லையே அப்ப விடுதலை ஆவீர்கள் என்று எப்படி சொல்றீர் அப்படின்னா இதுதான் எங்க தகப்பனார் அப்படி எங்க கூட்டனார் அப்படி நான் என்னை பத்தி ஏன் இப்படி சொல்றீங்கிற மாதிரி இவங்க எங்க சொல்றாங்க நாங்க ஆபரகாவின் சந்ததியா இருக்கிறோம் ஆமா ஆபரகா எப்படி இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் அவருடைய சந்தியாக வேணும் ஈசாக்கு யாக்கோ போய் எப்படி இருந்தாங்க நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அப்போ நாங்க ஒரு காலம் அடிமையாக இருக்கவில்லை அவர் அவர்கள் மறித்து போயாச்சுது அப்ப விடுதலை ஆவியர்கள் என்றால் என்ன எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆண்டு சொல்றாரு பாவம் செய்யற ஏவனும் பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடிமையானவன் என்றைக்கும் வீட்டிலே நிலைத்திறான் ஆனால் குமாரனும் என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறான் நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகள்னா என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கணும் சும்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிமையானவன் இப்படி அவன் நிலைத்து நிற்க முடியாது அப்ப இன்றைக்கு நம்ம பாவத்துக்குள்ள அடிமையா இருக்கிறோம் அந்த பாவத்துல இருந்து யார் உன விடுதலை செய்யறது இன்னும் நீ ஆபரகாம் சந்ததி ஆபரகாம் சந்ததி அங்க ஒரு காலம் அடிமையா இருக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறிய எப்படி நீ உனக்கு விடுதலை கிடைக்கும் எப்படி நீ பார்த்தீங்கன்னா நீ பரசத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுவ எப்படி நீ தேவனுடைய பிள்ளையா மாறுவ அப்ப நம்ம பழைய கதைகளை சொல்லிட்டு இருந்தா போதுமா இன்றைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அந்த காலத்துல அப்படி எல்லாம் நம்ம இருந்தோம் இந்த காலத்துல எப்படி இருக்கிறோம் அது நமக்கு தேவைப்படுது அப்படியாக வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நான் எப்படியாக இருக்கிறேன் நாளைக்கு நான் எப்படியாக இருக்கணும்னு நம்ம விரும்புறோம் அதுதான் முக்கியம் இல்லையே நான் எப்படியாக இருந்தேங்கிறத பத்தி ரொம்ப முக்கியம் இல்லை சரிங்களா அப்ப ஆண்டு சொல்றாரு குமாரன் உங்களை விடுதலை ஆக்கினாலுடைய மெய்யாகவே விடுதலை ஆவியர்கள் இல்லைன்னா விடுதலை இல்லை உனக்கு நீ ஆபரகாம்னு சொல்லலாம் ஈ க யாக்கோப்னு சொல்லலாம் ஆனா நீ இன்னும் பாவத்துக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிற சோ இன்னும் சொல்லி சொல்ற ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் உம் அப்ப இந்த ஸ்ரீ என்ன சொல்றா சரி பாக்குறா அவளுக்கு ஒண்ணும் புரியல இருந்தாலும் இவரு ஏதோ தண்ணி கொடுக்கறங்கிறாரு நாங்க எடுக்காதுங்கிறாரு திருப்பி நம்ம அந்த கிணத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுவும் எப்ப வர்றா யாரும் இல்லாத நேரத்துல வர்றா சரிங்களா அவன் மற்ற ஜனங்களுக்கு முன்பாக வர்றதற்கு இல்லை அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாங்க உன் புருஷனை கூட்டிட்டு வா அப்படிங்கிறாரு அவனுக்கு தண்ணி தரேன் என் புருஷனை கூட்டு வா இன்றைக்கு தாகம் எடுக்காத தண்ணி நான் தரேன் உன் புருஷனை கூட்டு வான்னு ஒண்ணா எனக்கு புருஷன் இல்லைங்கிறா நீ உண்மையை தான் சொல்ற உங்களோட புருஷன் இல்லை இப்ப இருக்கிறவனும் உன் புருஷன் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு பேர் இருந்தாங்கடா அவனும் உன் புருஷன் இல்லை நீ விபச்சாரத்துல இருக்கிற அப்படின்னு சொல்ற ஆண்டவர் அது புருஷன் இல்லைன்னு ஒன்ன அவளுக்கு அப்பதான் அந்த வார்த்தையில உணரப்படுறா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவுதான் சத்தியத்தை சொன்னா கூட அவங்களுக்கு அதுல ஏறாது அவங்கள குறித்து நீங்க இப்படி இருந்தீங்க இப்படி ஆக்கும் அப்படின்னு ஒரு காரியத்தை சொல்லி அது உண்மையாக இருந்த உடனே அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் ஆமாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்றதே விசுவாசிப்பாங்க இல்லைன்னா விசுவாசிக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிறாங்க ஜனங்கள் மக்கு எப்படி எப்ப தெரியும் நீ சொல்லிட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்களா உங்களை பத்தி பிசாசுக்கும் நல்ல தெரியும் நீ எப்படி இருந்தீங்க இப்ப எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு பிசாசுக்கும் நல்லா தெரியும் கேட்டீங்களா நான் ஒரு தடவை ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது காலேஜில் இருந்தேன் அப்போ ஆயிரத்தி நாள் காலேஜில் கூட ஒரு பையன் படிச்சுட்டு இருந்தான் அப்ப அவனை குறித்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அப்ப நமக்கு ஆண்டவர்லாம் தெரியாது பேசாம சொல்றான் அவங்ககிட்ட ஏ நீ உன் ஊர்ல உன் வீடு எங்க இருக்குது அது எங் அது எந்த தெருவில் இருக்குது அந்த எது அந்த எங்க பார்த்து இருக்குது அது பக்கத்துல ஒரு மரம் இந்த மரம் இருக்குது இது அப்படி இது அப்படின்னு நான் அவனை பத்தி சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டே இருக்கிறேன் நீ ஒரு பொண்ணை நீ நேசிக்கிற அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு பிரியம் இல்லை பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு என் பாட்டில் இஷ்டத்துக்கு நான் சொல்றேன் அவன் பார்த்துட்டு ஏ நீ எப்போ எங்கே எங்கள் ஊருக்கு எப்போ அவன் வந்திருக்கிறியா என்ன இவ்வளவு கரெக்டாக சொல்றியா அப்படின்னா என்கிட்ட அப்போ இருந்ததெல்லாம் வந்து ஆண்டவர் ஆவி கிடையாது பிசாதனுடைய ஆவி தான் கேட்டீங்களா 
சாவா அப்படியே அசந்துட்டான் நான் படிக்கிறேன் படிக்கிற இது காலேஜில் படிக்கிற ஆதித்தனார் காலேஜில் திடீர்னு எல்லாம் சொல்கிற ஏதோ பார்த்த மாதிரி சொல்கிற இந்த மரம் இருக்குங்கிற அந்த வீடு இப்படி இருக்குங்கிற வீட்டுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குதுங்கிற என்னெல்லாமே சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு பிசாசான பார்த்தீங்கன்னா ஜனங்களை இன்னைக்கு வஞ்சிப்பான் எல்லாத்தையும் காட்டி ஸோ அந்த வஞ்சனைக்குள்ளே போகாமல் நமக்கு பரிசத்தாவி இருக்கும்போது தான் பிசாசன நம்மகிட்ட வரமாட்டான் பரிசுத்தாவியை துக்கப்படுத்தி அனுப்பிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் வந்து சேர்ந்துக்கிடுவான் நம்மளோட பார்த்தீங்களா அப்போ நினைக்கிறேன் அவன் சொன்னதெல்லாம் ஆண்டவர் தான் நமக்கு சொல்கிறாரு இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டவர் சொன்னார்ன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே நடக்கலையே ஏன் அவர் ஆண்டவர் சொல்லலை அப்போ யார் சொன்னால் ரெண்டு பேர் தான் சொல்லியிருக்க முடியும் ஒன்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கணும் இல்லைன்னா நடுப்பை சாசி சொல்லணும் அப்போ ஆண்டவர் சொன்னதுன்னா கண்டிப்பாக நடக்கும் விசாசி சொல்றது நடக்காது அவன் வஞ்சிக்கிறவன் அப்போ நீங்கள் வந்து தீர்க்க தரிசனம் சொன்னீங்கன்னா அதை நடக்கல அப்படின்னா அப்போ அவங்களுக்கு அது யார் சொல்ல வச்சது விசாசானங்கிறத நம்ம நினச்சிக்கோங்க அதுதான் சத்தியம் அவ்வளோ பெரிய பாஸ்டாக இருக்கலாம் அந்நிய பாசை பேசலாம் என்ன தாமா பண்ணலாம் ஆனால் தீர்க்க தரிசனம் வர இல்லைன்னா நீ தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல முடியாது அப்போ எல்லாரும் நீனா திருக்க தரிசனம் ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து திருக்க தரிசனம் சொன்னீங்கன்னா அது நடக்கலைன்னா அதான் ஆண்டவிட்ட இருந்து வரல அப்போ யார்கிட்ட இருந்து வந்தது பிசாசுலேருந்து தான் வந்தது கேட்டீங்களா அதை நினச்சிக்கோங்க அப்போ பிசாசுடைய கையாள நம்ம மாறக்கூடாது அவன் சொல்கிறபடி நம்ம நடந்தோன்னா அப்போ யாருக்கு கையாள் நம்ம எஜமானி யார் கேட்டீங்களா ஆண்டவர் பிள்ளைங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் தீர்க்க தரிசியாக கிடையாது எல்லாரும் அணி பாசை பேசுறானா கிடையாது அவன் அவனுக்கு பிரயோஜனத்துக்குன்னா ஆண்டவர் கொடுத்து சில ரத்திற்கு அவர் இருக்காது எப்படி சபையில் எல்லாருமா போதகர் கிடையாது கேட்டிங்களா போதகராக இருக்கிறான் அப்போ சில இருக்கிறாங்க கேட்டிங்களா ஊழியகரனாக இருக்கிறான் அப்போ என்ன போதகராக இருக்கிறான் தீர்க்க தரிசன தீர்க்க தரிசி இருக்கிறாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட காரியங்களாம் ஆண்டவர் வச்சுருக்கிறாரு எல்லாருமா இல்லை சரிங்களா ஸோ அப்படியாக இன்றைக்கு நம்ம ஆண்டோடைய வார்த்தை சத்திய வார்த்தை தான் நமக்கு அது சீவனை கொடுக்கறது அந்த வார்த்தையே ஆவியானவர் வார்த்தை எங்கே வார்த்தை எங்கே ஆவியானவர் உண்டோ அங்கே விடுதலை எங்கே சத்திய வார்த்தை உண்டோ அங்கே விடுதலை அப்போ ஆவியானவர் சத்தியம் உண்டாகவே இருக்குது அதனால தான் சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அந்த சத்திய ஆவியானவர் உங்கள்கிட்ட வரும்போது சரிங்களா நீங்கள் பெலன் அடைந்து பார்த்தீங்கன்னா சமாரியா ஜெருசலேம் சமாரியா எல்லா தேசத்திலும் சாட்சி உள்ளவளாக இருப்பீங்க நீங்கள் சாட்சி இல்லாமல் வாழ்க்கை இருக்குத சரிங்களா ஸோ அப்படியாக இருப்பீங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சத்திய தாரிவம் சத்தியம் தான் நம்மளை விடுதலை செய்யும் குமாரன் விடுதலை செய்தால் தான் மெய்யாகவே நம்ம விடுதலை ஆகும் இல்லைன்னா விடுதலை கிடையாது கேட்டிங்களா நம்ம பரம்பரை பரம்பரையை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கலாம் ஸோ சொல்கிறேன் யோவன் நாலு பதினஞ்சில் அந்த ஸ்திரீ அவரே நோக்கிய ஆண்டு வரே எனக்கு தாகம் உண்டாகாமலும் நான் இங்கே ஒன்று கொள்ள வராமலும் இருக்கும்படி அந்த தண்ணீரை எனக்கு தர வேண்டும்னு சொன்னான் ஆண்டு உடனே சொல்லிட்டாரு உன் புருஷன் போட்டு வந்துட்டாரு அதில் தான் அவன் வந்து என்ன பண்ணான் ஐயோ இவர் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊரெல்லாம் போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இன்னைக்கு சத்தியத்தை சொல்லி சத்தியத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னா ஒருத்தரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்த வந்து அற்புதங்களை செய்ய போய் சொல்லுங்களேன் அதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ எப்படி ஜனங்கள் வந்து நம்புவாங்க எப்படி நம்ம சொல்றதை கேட்டு வருவாங்க கேட்டீங்களா ஒன்று நம்ம சாட்சியை சொல்லலாம் அதை பலரும் விசுவாசிப்பான் பலரும் விசுவாசிக்க மாட்டான் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பேர் அதை விசுவாசிப்பானுங்க அல்லது அங்கே அற்புதங்கள் அடையாளம் நடக்கும்போது அனைவர் விசுவாசிப்பாங்க ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு ஆச்சுன்னா எப்படி விசுவாசிப்பாங்க அதான் ஆண்டவர் ஒரு அவருக்கு அப்போஸ்லர் அனுப்பும்போது ரெண்டு காரியத்தை அவர் அதிகாரத்தை கொடுக்குறாரு இங்கே போய் வியாதியஸ்து மேலே கையை வைத்து ஜபம் பண்ணுவீங்க அவங்க சுகமாகவாங்க சுகம் அடிக்கும் வரத்தை கொடுக்குறாரு சரிங்களா நீங்கள் தலையில் கையை வச்சு ஜபம் பண்ணுவீங்க பிசாசு போகும் அது பிசாசை துரத்துற ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்குறாரு இன்றைக்கு நமக்கு பாவியினால் பசுத்தாவினால் இந்த வரங்கள் அவன் அவனுக்கு பகிர்ந்தளிக்க கொடுக்கறது எவன் போய் வேலை செய்கிறானோ அவனுக்கு தான் கூலி வீட்டிலே உட்காந்து ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் அது கூலி கிடைக்குமா சரிங்களா அப்போ ஜபம் பண்ணிட்டு போயிட்டு வேலை செய்யணும் ஜபமும் இருக்கணும் ஜபம் இல்லாமல் இல்லை கண்டிப்பாக ஜபிக்கணும் ஆண்டு போகிறதுக்கு முன்பாக 
இதே இதை நான் இருபத்தி நாலு மா இருபத்தோரு நாள் ஃபாஸ்ட்டு சொல்லி நீ வீட்டில் உட்காந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீ ஒன்றுமே பண்ணலன்னு வச்சுக்கோ என்ன பிரயோஜனம் இந்த இருபத்தோரு நாள் என்ன ஃபாஸ்ட்டு இருந்தீங்கப்பா எதுக்கு இருந்தீங்க பட்டினியாக இருந்தீங்களா பட்டினியாக இருக்கிறது ஃபாஸ்டிங் கிடையாது அவருடைய வாதத்தில் வாசிக்கிறது அவர் பாதத்தில் இருக்கிறது திருப்பியும் அவருடைய ஊழியத்தை போய் செய்யணும் நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சிலவங்க சேவை பண்ண மாட்டாங்க கேட்டிங்களா சிலவங்க மூஞ்சியை பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோ ஒரு பிரதாபமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து உபவாசம் இருக்கிறேன்னு அப்படியே ஆண்டு சொல்கிறாரு கேட்டிங்களா நல்ல எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு போயிட்டு உட்காந்து நீ ஓதாசிக்கணே மற்றவங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுங்கிறாரு போய் ஊழியத்தை போய் செய்யுங்கிறாரு வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஜபம் ஜபம்னு உட்காந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நிறைய ஜப கூட்டங்கள் நடக்குது கூப்பிடுங்க நம்ம எல்லாரும் போயிட்டு ஜபத்தை முடிச்சுட்டு போயிட்டு ஒரு கிராமத்தில் போய் டாக்ஸ் கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓர்தனம் இருக்க மாட்டான் ஓர்தனம் வர மாட்டான் அப்புறம் என்ன ஜபம் அவங்க எதுக்காக ஜபம் பண்ணுறாங்க சரிங்களா நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் எல்லாத்தையுமே நம்ம நேரத்தை ஏன் போய் வேஸ்ட்டு பண்ணுறோம் சரிங்களா சரிங்களா அந்த மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ அப்படியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது இறைமைய தீர்க்க தரிசியில் பதினேழாவது அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் ஏழாவது வசனம் பதிமூணாவது வசனத்தை அதுக்கு முன்பாக சங்கீத முப்பத்தி ஏழு ஒன்பதில் சொல்லப்படுகிறது பொல்லாதவர்கள் அறுப்புண்டு போவார்கள் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறார்களோ பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் யார் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் யார் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் பொல்லாதவர்கள் எப்படி அறுப்புண்டு போகிறார்கள் வாக்கியம் உள்ளவர்கள் யாரு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும்போது நம்ம அந்த கேள்விகளை கேட்கும்போது ஆண்டவர் இங்கே பதில் கொடுக்குற தேவனாக இருக்கார் சரிங்களா வேத்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தரை அண்டி கொண்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் யாரெல்லாம் பாக்கியவான்களோ அவர்கள் எப்படி அந்த பாக்கியவான்களாக இருக்கிறாங்கன்னா கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களாக இருக்கிறத பார்க்கின்றோம் ஸோ இறையுமே பதினேழு ஏழு சொல்லுது கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சரிங்களா அவன் தண்ணீரண்டையிலே நாட்டப்பட்டதும் கால்வாயில் ஓரமாய் தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாக இருக்கிறதும் மலைத்தாட்சியாக வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் தண்ணி கொடுக்கிறதுமான மரத்தை போர் இருப்பான் அப்ப ஆண்டு மேல நம்பிக்கை வைத்திருக்கணும்னு நம்ம சொல்றோம் கர்த்தரை மட்டுமா நம்ம நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறோம் இல்லையே மனுஷனை நம்புகிறோம் சிலவங்க குறிகாரனாக நம்புகிறாங்க சிலவங்க சோசியக்காரனை நம்புகிறான் சோசியம் பார்க்குற பார்க்குறான் நாலு பார்க்குறான் நட்சத்திரம் பார்க்குறானுங்க இவங்கெல்லாம் கர்த்தரை நம்பி நம்பிக்கை வைத்திருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியுமா கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கவன் கர்த்தரை தான் ஒரு நம்பிக்கை வேற மாதிரி மனுஷன் அல்ல வேற எதுவுமே இல்லை அவன் தான் பாக்கியமா அப்போ அவன் எப்படி ஆண்டவர் பண்ணுவானான் அவன் எப்படி இருப்பானா தண்ணீரண்டையில் நாட்டப்பட்டது மரத்தை போல கால்வாய் ஓரமாக தன் வேர்களை விடுகிற மரம் உஷ்ணம் வந்தாலும் அந்த பலரெல்லாம் பச்சையாக பச்சையாக இருக்குமா மழை இல்லாத நேரத்திலும் கூட பார்த்தீங்கன்னா தப்பாமல் கண்ணி கொடுக்க மரத்தை போல இருப்பான் அதுதான் சொல்லப்படுகிறது யார் பொருளாதவன் இஸ்ரேவேலின் நம்பிக்கையாய கர்த்தாவே உண்மை விட்டு விலகிற யாவரும் வெட்கப்படுவார்கள் அவர்கள் ஜீவன் உள்ள தண்ணீரின் ஊற்றாகிய கர்த்தரை விட்டு விலகி போனபடியால் உண்மை விட்டு அகன்று போகிறவர்களின் பெயர் புழுதியில் எழுதப்படும் இவர்கள் அறுப்புண்டு போவார்கள் ஆனால் கர்த்தரையே நம்பி இருக்கிறவர்கள் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் அவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் அப்படியாக நம்ம ஆண்டுடைய வேதத்தை நம்ம அறிகிறவர்களாக இருந்து இந்த சத்தியத்தின்படி நம்ம நடக்கிறவர்களாக இருப்போம் அப்போ ஆண்டவர் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் நம்ம ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்போம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜபம் பண்ணலாம் கர்த்தாவே ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் அப்பா ஆண்டவரே உங்க வார்த்தைக்காக நன்றி ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் அப்பா ஆண்டவரே கர்த்தாவே நாங்கள் அதை எங்களுடைய உள்ளத்தில் வைத்து அதனுடைய நடக்க நீர் கிருபை தந்து நீர் ஆசிர்வதிங்க நாங்கள் எல்லாவற்றிலும் உண்மை உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க கிருபை தந்து அப்பா நீர் பாராட்டின கிருபை மேலானது இதுவரை நீங்கள் நடத்தி வந்த தேவன் நீங்க தான் ஆண்டவரே எங்களை நடத்தி விடுறீங்க உங்க மேல தான் இங்க நம்பிக்கை இருக்கணும் ஆண்டவரே மனுஷனர் அல்ல இன்றைக்கு இருப்போம் நாளைக்கு இருக்க மாட்டோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே உண்மை நம்பி வாழ்கிற பிள்ளைகளாக எல்லா ஊழியக்காரர்களையும் நீங்க மாற்றுங்க ஏசி வினாமத்துல ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமேன்